Eh, este es otro unboxing para mi blog en www.logic.net Yo soy el guión bajo platense y esta vez tenemos un Mother Biostar modelo N68S 3B A simple vista es una caja chiquita, como pueden ver no es eh, una caja que, que requiera demasiado como tamaño eh, Ahora vamos a ver cómo es el Mother por adentro Vamos a ver las etiquetas que trae acá Vamos a ver que tiene capacitores sólidos. No trae el 100% de los capacitores sólidos, pero un mother de esta característica que trae capacitores sólidos nos indica que es un mother eh, de calidad. Eh, doble dual DDR3 1333 MHz, dos slots de memoria DDR3. Debe ser, eh, no dice cuánto trae máximo, pero calculo que debe soportar 4 GB por slot, como vienen hoy en día. Bio Flasher, no sé qué será, supongo que es para actualizar el BIOS y BIOS Relive, debe ser una especie de, de garantía que nos da por si fa, fla, eh, falla el flash de la BIOS podemos restaurar o hacer un backup trae una integrada en día GeForce 7025 y soporta Phenom 2 X4 como pueden ver es un mother eh, con características Black Gamer y nada más por acá, vamos a abrirlo <coughs> acá tenemos más características que dicen bueno, los que le decía recién, GeForce 7025 AM3 eh, doble DDR3 1333 MHz eso está bueno, porque algunas son 1066 6 canales de audio bárbaro después tenemos, bueno, nada más trae un solo PCI un solo PCI Express y bueno, y la vez que integrada, como decía recién Abrimos el Mother, que bueno, nos trae dos SATAs, eso está bárbaro. Podemos conectar disco rígido y lectora de lector grabadora de DVD, sin tener que comprar algún SATA extra. Nos trae manuales y de instalación. Recomiendo bajar los drivers actualizados de las páginas de sus correspondientes eh, creadores. Acá tenemos el panel trasero, hasta ahora venimos todo estándar, como cualquier mother, acá tenemos una cubierta y ahí tenemos el mother, como les decía recién es un mother bastante chico, con lo justo, en su bolsa antistática, como pueden ver es un mother digamos que de la línea mini, mini ATX, lo que eran las líneas mini ATX, mid tower, en su bolsa antistática, y bueno, vamos a mostrarlo así. Tenemos dos slots de memoria. Tenemos un conector IDE. No trae floppy. Ahí podemos ver los capacitores sólidos. No todos, pero ahí tienen. Ahí se pueden ver. Son los, los capacitores japoneses. Ahí tenemos tres reguladores de, de voltajes. Nos trae un solo conector de 4 pines 12 volt para el micro no trae 2, por lo tanto debería no soportar X6 después tenemos los conectores traseros tenemos 3 conectores como habíamos dicho recién a 6.1 canales así que son <coughs> emulables después tiene una LAN 4 USBs una salida VGA y conectores PS2 para teclado y mouse Después tiene un solo conector PCI y un conector PCI Express. Dos SATAs internos, dos conectores de USB internos y conectores de audio de panel frontal, nada más. Bueno, es un mother lindo, tiene colores llamativos, eh, rojo y negro como los mothers de alta gama. Así que por el precio es un mother bastante estándar y con bastantes prestaciones. Bueno, esto fue el unboxing del Biostar N68S3B para mi blog en www.log.net. Yo soy Elgen Bajo Platense y como siempre pueden comentar y cualquier consulta dejo abierto los comentarios. Hasta luego.